என் பேர் வெங்கட சுப்பிரமணியன் சுருகமாக வெங்கடேஷ் நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபி ட்ரெயினர் அதான் ஃபோட்டோகிராஃபி ட்ரெயினர் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி அறிவியல்னு ஒரு விஷயத்தை தாண்டி நம்மளால் யோசிக்கவே முடியாது அறிவியல் நம்மளோடே வருது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நம்ம கூடவே இருக்குது அதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து கைபேசி இப்போ கைபேசி செல்ஃபோன் செல்ஃபோனை தவிர்த்துட்டு நம்மளால் வாழ முடியுமா பேசலாம் நிறையா செல்ஃபோன் வந்து கெடுதி செல்ஃபோன்லேருந்து ரேடியேஷன் வருது செல்ஃபோன்லேருந்து அது இதுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பேசலாம் ஆனால் செல்ஃபோனை தவிர்த்துட்டு நம்மளால் இந்த வாழ்க்கை வாழ முடியுமானா சத்தியமாக வாழ முடியாது அதுதான் உண்மை இன்க்ளூடிங் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் செல்ஃபோனை தவிர்த்துட்டு நம்மளால் வாழ முடியாது அது செல்ஃபோனை வந்து எந்த அளவு நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த பயன்பாடை வந்து எந்த அளவு நன்மை பயக்கும் வகையில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதை தாண்டி இப்போ இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தன்னை கொண்டு வந்து நம்மளால் வாழ முடியாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதை தாண்டி இப்போ இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தன்னோட குழந்தைங்க வந்து செல்ஃபோனை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதை தாண்டி இப்போ இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தன்னோட குழந்தைங்க வந்து செல்ஃபோனை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஆனால் அவங்கள்டேருந்து அந்த செல்ஃபோனை அவங்களால் தவிர்க்கவே முடியல அப்போ அவங்க அந்த செல்ஃபோனுக்குள்ளே போகிறாங்க நிறைய நேரம் அந்த செல்ஃபோனோட செலவு பண்ணுறாங்க கேம் ஆடுறாங்க இப்போ எல்லாமே பண்ணுறாங்க அப்படி அப்போ அதிலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா ஒரு எந் எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே நீங்கள் ஒரு விஷயத்த குழந்தைங்கள்ட்டையோ அடுத்த தலைமுறையோ யார்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா எதை செய்யணும்னு சொல்லணும் அப்போ தான் அதை செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்கிறதுக்குரிய விஷயத்துக்குரிய ரிசல்ட் கிடைக்கும் அது அவுட் கம் கிடைக்கும் இல்லை நீ செய்யவே கூடாதுன்னா அவங்க செய்யணும்னு தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க அது ஒன்றுமே மறுக்கவே முடியாது அப்போ அவங்கள்ட்டருந்து அதை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான டூலாக ஃபோட்டோகிராஃபியை நம்ம சொல்லலாம் அந்த செல்ஃபோன் வழியாக ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறோம் ஏன் செல்ஃபோன் வழியாக ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறது நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா எல்லாருமே இந்த செல்ஃபோனுக்குள்ளே தான் உலகத்தை தேடுறோம் முன்னாடி வந்து நான் என்னோடய தலைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா இணையத்தில் தேடணும் நிறைய தேடணும் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது செல்ஃபோனுக்குள்ளே இணையம் வந்துருச்சு இன்டர்நெட்டு இப்போ வந்துருச்சுன்னா அதுக்குள்ளே நம்மளோட உலகத்தை தேடுறோம் உண்மையிலேயே நம்மளோட உலகம் இணைய இணைய இணையத்துக்குள்ளே இருக்கா இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் சத்தியமாக இல்லை நம்மளோட உலகம் நம்மளை தாண்டி வெளியில் தான் இருக்குது இப்போ வெளியில் போக நம்ம தயாராக இல்லாதப்ப அந்த தயார்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயம் முக்கியமான டூல் தான் ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த செல்ஃபோன் வழியில் அவங்கள எடுக்க வச்சா இந்த உலகத்தை அந்த செல்ஃபோனுக்குள்ளே தேடாமல் அந்த செல்ஃபோன் வழியில் அந்த உலகத்தை அவங்க பார்ப்பாங்க அப்போ பார்க்குறப்ப இந்த உலகம் அழகானது ஃபோட்டோகிராஃபினால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பேசிக் என்ன அழகான விஷயம் எல்லாத்துக்கும் மைண்டில் பதிஞ்சுருக்கு என்னென்னா ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறீங்கன்னா அதை அழகாக எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் யோசிப்போம் அப்போ இந்த உலகத்தை வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வழியாக அழகாக நம்ம பார்க்குறப்ப இந்த உலகம் அழகானதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு புரியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இன்றைக்கி இயற்கையை நேசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா அறிவியல் ரீதியாக அறிவியல் பயன்பாடு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இடையே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இந்த இயற்கை எல்லாமே தெரில இப்போ ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டு உனக்கு அரிசி எங்கே இருந்துமா வருதுன்னா கடையிலேருந்து வருதுன்னு சொல்லும் அது ஒரு விவசாய நிலத்திலேருந்து வருது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு விவசாயியோட மிகப்பெரிய உழைப்பு இருக்குது இது எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே வச்சு செஞ்சு வச்ச பிறகு பார்க்குறாங்க செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பி பின்னாடி இருக்க உழைப்பை பற்றி பார்க்குறதே கிடையாது அப்போ அதை பார்க்க வைக்கணும் அதுக்குரிய அறிவு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட நிறைய பேசணும் நிறைய பேசணும் பேசுகிறப்ப அவங்க கேட்க இன்றைக்கி தயாராக இருக்காங்க அப்போ பேசணும் பேசிவிட்டு நீ பயன்படுத்துகிற செல்ஃபோன் உனக்கானதாகவே வச்சுக்கோ ஆனால் அந்த செல்ஃபோன் வழியாக புகைப்படம் எடு அந்த புகைப்படம் எப்படி எடுக்கிறது அழகாக எப்படி எடுக்கிறது அதோட லேயர்ஸ் என்ன அந்த புகைப்படம் என்னவாக உன்னை மாற்றும் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியாக மாற்றும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தான் நான் மெயினாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அதை வந்து பள்ளிகள்லையும் கொண்டு போகணும் குறிப்பாக நிறைய பள்ளிகளில் அதை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பள்ளிகளில் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தான் இன்றைக்கி முக்கியமான பிரச்சனையாக செல்ஃபோன் பார்க்கப்படுது ஏன் செல்ஃபோன் பார்க்கப்படுதுன்றதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஏன் சைக்கலாஜிக்கலாக ஃபோட்டோகிராஃபின்னு நான் திருப்பி திருப்பி உளவியல் ரீதியான புகைப்படம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது என்னென்னா ஒரு மனுஷனால் நாற்பத்தேழு டிகிரி பார்க்க முடியும் நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி பார்க்க முடியும் அப்போ நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி பார்க்கக்கூடிய நம்ம கண்ணை ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு ஒரு செல்ஃபோனுக்குள்ளே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் வச்சு பார்க்குறோம் பார்க்குறப்ப நம்ம மூளை என்னவா அதை அப்சர்வ் பண்ணுது இது எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும் அவ்வளோ நீங்கள் யோ உங்களுக்கு தெரியாது உங்கள் மூளை எப்படி செயல்படுதுன்றது ஒரு
அதை சொல்லாமல் நீங்கள் மொட்டையாக அவங்ககிட்ட இருந்து செல்ஃபோனை பறிச்சிங்க அப்படின்னா சத்தியமாக நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டாங்க அப்போ அவங்க கூட பேசணும் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு குழந்தைங்களோட பேசி அவங்க அதில் இருந்து வெளியில் கொண்டு வந்தால் அது அவங்களுக்கு நாம் செய்கிற மிகப்பெரிய பரிகாரம்னு நான் நினைக்கிறேன்னா மிகப்பெரிய லாபகரமான ஒரு விஷயம் ஒரு குழந்தையோட அறிவை நீ இதுக்குள்ளே போனால் உன் அறிவு மலிங்கிருண்டா அப்படின்றத ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக சொன்னீங்கன்னா யார் கேட்பா அது என்ன விதமான விஷயத்த சொல் என்ன விதமான பாதிப்புலாம் உனக்கு ஏற்படுத்தணும் அவங்களுக்கு முத புரிய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபியை நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா சத்தியமாக கற்றுக்குவாங்க அப்படி கற்றுக்கிற ஒரு குழந்தை வந்து மிகப்பெரிய க்ரியேட்டிவாக மாறும் எல்லாருமே மிகப்பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபியாக மாறணும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே வரலை ஃபோட்டோகிராஃபி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் மாறலாம் ஆனால் அதை கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் செயல்படுத்தும் போது உங்களோட அறிவு விரிவடையும் அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எதில் உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கு நீங்களே கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும் அப்போ உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ அடுத்த தலைமுறைக்கு செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயமா இதை நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக பள்ளிகளில் இதை ஒரு முக்கியமான விஷயமா எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃபோன் வழியில் ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்றது அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பேசி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லிக் கொடுக்கறது மூலியமாக மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் ஏன்னா நான் அப்படி நான் மாறி இருக்கேன் இப்போ நான் போட்டிருக்க ஷர்ட்டு நான் போட்டிருக்க கண்ணாடி நான் என் வீட்டை வச்சுருக்க விதம் இது எல்லாமே நான் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இன்டெப்த்தாக போய் 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 நான் கண்டுபிடிச்சது தான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் எடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி வச்சு ஃப்ரேமிங் வைப்பீங்க சட்டகம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஃப்ரேமிங் அந்த ஃப்ரேமிங் வைக்கும்போது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன முடிவு பண்ணுவானா அந்த ஃப்ரேமிங்கில் என்னென்ன வரணும் உள்ள எதை நான் ஃபோட்டோ எடுத்த பிறகு ஒரு பார்வையாளன் இந்த ஃபோட்டோக்குள்ள எதை முதன்மையாக பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் முடிவு பண்ணுறான் முடிவு பண்ணுறப்ப அந்த சட்டகை தான் ஒழுங்கு ஒழுங்குப்படுத்துகிறான் ஒழுங்குப்படுத்தி அழகானதாக அதை மாற்றுறான் அப்போ மாற்ற 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 இப்படி நிறைய எடுத்து 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 மாற்ற மாற்ற என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் உங்கள் வீட்டில் இதை அப்படியே பார்ப்பீங்க பார்க்குறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த அந்த ஒழுங்கை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவீங்க அப்போ உங்கள் வீடே அழகானதாக மாறும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அழகான வீட்டுக்குள்ள அழகா நீங்க இருக்கும் போது ஒருத்தவங்க உள்ள நுழையிறப்ப உங்க வீட்டை வச்சிருக்க பார்த்து அவங்க உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க செம்மையா வச்சிருக்கீங்க வீட்டை நீங்க யார் சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப உங்களை யாருன்னு அடையாளப்படுத்துறதே உங்களோட போட்டோகிராஃபி உங்களோட தொழில் உங்களோட ரசனை நான் நீங்க வந்து இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல செல்ஃபி எடுக்கிறீங்க செல்ஃபின்றது உங்களை நீங்க முன்னிறுத்துறது என்னைக்குமே உங்களை நீங்க முன் முன்னிறுத்தாம உங்க வேலையை முன்னிறுத்தினீங்கன்னா நீங்க யாருன்றத இந்த உலகம் கொண்டாட தயாராக 